মলভে বাজারের বড়হাট আস্তানায় বিস্ফোরক সহ অবস্থান করছে জঙ্গিরা অভিযান শেষ হতে সময় লাগবে জানিয়েছে পুলিশ কোটবাড়ি থেকে বোমা ও বিস্ফোরক উদ্ধার আটক হয়নি কোনো জঙ্গি নারায়ণগঞ্জে ট্রলার ডুবির ঘটনায় আরও ছয় নারীর লাশ উদ্ধার মৃতের সংখ্যা বেড়ে দশ এখনও নিখোঁজ সাত বাগেরহাটে এ পর্যন্ত মিলেছে সতেরো জনের মৃতদেহ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে সঙ্গে নিয়ে কুমিল্লার উন্নয়নে কাজ করার ঘোষণা পুনরায় নির্বাচিত মেয়র সাক্কুর দলীয় কন্দলেই আওয়ামী লীগ প্রার্থীর পরাজয় মত বিশ্লেষকদের শনিবার ঢাকায় শুরু হচ্ছে আইপিইউ সম্মেলন অংশ নেবেন একশো বত্রিশ দেশের স্পিকার ও সংসদ সদস্যরা পঁচিশে মার্চকে গণহত্যা দিবসের স্বীকৃতি পেতে চালানো হবে তৎপরতা এবং শেষ ওয়ানডেতে শ্রীলঙ্কার মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ আক্রমণাত্মক খেলে সিরিজ নিশ্চিত করতে চায় টাইগাররা সমতায় শেষ করার লক্ষ্য স্বাগতিকদের মৌলভীবাজারের বড়হাটে জঙ্গি আস্তানায় অপারেশন ম্যাক্সিমাস আজকের মতো স্থগিত করেছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী শনিবার সকালে আবারও অভিযান চালানো হবে বাড়ির ভেতর বিস্ফোরক সহ একাধিক জঙ্গি থাকায় অভিযান শেষ হতে সময় লাগবে বলে জানিয়েছেন কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিটের প্রধান মনিরুল ইসলাম এদিকে বৃহস্পতিবার ফতেহপুরের আস্তানায় নিহত চার শিশু সহ সাত জনের ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হয়েছে রিপোর্টার ইকরামুল কবির ও মৌলভীবাজার প্রতিনিধি শাহ উলিদুর রহমানের পাঠানো তথ্য নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট ক্যামেরায় ছিলেন নশদ আহমেদ চৌধুরী বৃহস্পতিবার রাতে স্থগিত করার পর শুক্রবার সকাল নয়টা থেকে মৌলভীবাজারের বড়হাটের বাড়িটিতে আবার শুরু হয় কাউন্টার টেরিজমের অভিযান অপারেশন ম্যাক্সিমাস অংশ নেয় সোয়াদ টিমো বেলা সাড়ে বারোটার দিকে বাড়িটির ভেতর থেকে বিস্ফোরণের শব্দ পাওয়া যায় বিস্ফোরণে জেলা রিজার্ভ পুলিশের সদস্য কায়সার আহমেদ আহত হন তাকে জেলা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয় কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিটের প্রধান মনিরুল ইসলাম এক ব্রিফিংয়ে জানান বাড়িটির ভেতরে একাধিক জঙ্গি রয়েছে এবং তাদের সাথে বিস্ফোরক থাকায় অভিযান শেষ হতে সময় লাগবে ধারণা করছি প্রচুর পরিমাণ বিস্ফোরক রয়েছে এবং এই অপারেশনটি অপেক্ষাকৃত একটু জটিল কেননা যে বাড়িটিতে তারা অবস্থান নিয়েছে সেই বাড়িটিতে অনেকগুলো কামরা রয়েছে এবং আরও একটি নির্মাণাধীন বিল্ডিং রয়েছে তো সেই কারণে এই অভিযান সমাপ্ত হতে আরও একটু সময় লাগবে আগামীকাল সকাল থেকে আবহাওয়া ভালো থাকার সাপেক্ষে পুনরায় এই অভিযানটি শুরু হবে আজও অন্য গত কয়েকদিনের মতোই যে অপার ওই বাড়িটি ঘিরে রাখা হয়েছে এদিকে গত তিন দিন ধরে বড় হাটে গত মঙ্গলবার গভীর রাতে ফতেপুর ও বড়হাটের দুটি বাড়ির চারপাশে অবস্থান নেয় আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী বৃহস্পতিবার ফতেপুরে অপারেশন হিটব্যাক শেষ করে কাউন্টার টেরিজম ইউনিট সময় সংবাদ মৌলভীবাজার কুমিল্লার কোটবাড়িতে জঙ্গি আস্তানে বোমা ও বিস্ফোরক দ্রব্য উদ্ধার হলেও কোনো জঙ্গি পাওয়া যায়নি বলে জানিয়েছে পুলিশ শুক্রবার বিকেলে ব্রিফিংয়ে পুলিশের চট্টগ্রাম রেঞ্জের ডিআইজি শফিকুল ইসলাম জানান বুধবার বিকেলে আস্তানাটি চিহ্নিত করে ঘিরে ফেলার আগেই দুই জঙ্গি বাসাটি ছেড়ে যায় এর আগে সকালে অপারেশন স্ট্রাইক আউট নাম দিয়ে কুমিল্লার কোটবাড়িতে ঘিরে রাখা জঙ্গি আস্তানা অভিযান শুরু করে পুলিশ কয়েক ঘন্টা ব্যাপী অভিযানে বাড়িটির একটি ফ্ল্যাটে বোমা ও বিস্ফোরক পাওয়া যায় পরে বম্ব ডিসপোজাল ইউনিটের মাধ্যমে বাড়িতে পাওয়া বোমা নিষ্ক্রিয় করা হবে বাড়িটির একটি ফ্ল্যাটে নোয়াখালীর আনাস ও চাপাই নবাবগঞ্জের রানা নামে দুই জঙ্গি অবস্থান করছে গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে গত তিন দিন ধরে বাড়িটি ঘিরে রাখে পুলিশ ফায়ার ব্রিগেডের সহযোগিতায় আমরা বাড়ির তিনতলার ছাদে উঠি তিনতলার থেকে তিনতলাটা সার্চ করে দোতলায় নামি দোতলা সার্চ শেষে নিচতলায় নামি এখানে নেমে দেখা যায় যে আসলে যে জঙ্গির জন্য আমরা চেষ্টা করছিলাম তাকে পাওয়া যায় না রুমের ভিতরে স্পেসিফিকভাবে বাড়িটা লোকেট করতে আসলে আমাদের দেরি হয়ে গেছে পরে যখন বাড়িটা লোকেট করতে পারি এই সময় বাড়ির মালিক মালিকের সাথে যোগাযোগ করলে উনি জানান যে দুইটা ছেলের ভিতরে একজন ছেলে অলরেডি বাড়ির বাইরে আছে আর উনি যখন বাড়ির থেকে বের হন তখন আর একজনকে ঘরে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখে এসেছেন 
এই তথ্যের ভিত্তিতে আমরা ওই ছেলেটা যে কক্ষে ঘুমানোর কথা সেই কক্ষের কক্ষের দরজাটি আমরা বাইরে থেকে পরশু দিন বিকাল চারটার সময় এটা বন্ধ করে দিই একজন দক্ষ সেনা সদস্য হিসেবে জাতিসংঘ মিশন ও র্যাবের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিজের যোগ্যতার প্রমাণ রেখে গেছেন র্যাবের গোয়েন্দা শাখার পরিচালক লেফটেন্যান্ট কর্নেল আবুল কালাম আজাদ সিলেটের জঙ্গি আস্তানা অভিযানের সময় বোমা হামলায় আহত এই কর্মকর্তা বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে মারা যান শুক্রবার তার জানা যায় অংশ নেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পুলিশ র্যাব সেনা বিমান ও নৌবাহিনীর প্রধান সহ স্বজন বন্ধু ও সহকর্মীরা লেফটেন্যান্ট কর্নেল আবুল কালাম আজাদ জন্ম ১৯৭৫ সালে ৩০ অক্টোবর চাপাই নবাবগঞ্জে দীর্ঘ কর্মজীবনে বিভিন্ন সময় তিনি সেনা সদর প্রশাসনিক শাখা জাতিসংঘের মিশনে আইভিরি কোস্ট প্যারা কমান্ডো ব্যাটালিয়ান উনিশ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন ছাব্বিশে অক্টোবর দু থেকে তিরিশ ডিসেম্বর দু পর্যন্ত তিনি র্যাব বারো এর কোম্পানি অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন পয়লা ডিসেম্বর দু থেকে সাত ডিসেম্বর দু পর্যন্ত র্যাব ফোর্সের সদর দপ্তরে গোয়েন্দা শাখার উপপরিচালক এবং আট ডিসেম্বর দু থেকে পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন শেষবার র্যাব সদর দপ্তরে সংস্থাটির গোয়েন্দা শাখার পরিচালক হিসেবে অংশ নেন সিলেটের দক্ষিণ সুরমার শিববাড়ি এলাকায় জঙ্গি আস্তানায় অভিযান চালানোর সময় সেখানেই বোমার স্পিন্টারে আহত হন এই মেধাবী সৈনিক দীর্ঘদিন চিকিৎসায় থাকার পর বৃহস্পতিবার ডাক্তার জানান আর ফিরবেন না আবুল কালাম আজাদ বোম ব্লাস্টের একটি স্পিন্টার তার চোখে দিয়ে ঢুকে তার ব্রেনে যায় ব্রেনে গিয়ে ওইখানকে ব্রেন তার ব্রেনকে ড্যামেজ করে ফেলে আমরা মনে করতেছি যে সে ওই স্পিন্টারের আঘাতে সে মারা গেছে ময়নাতদন্ত শেষে বাদ জুমা সেনানিবাসে অনুষ্ঠিত হয়েছে আবুল কালাম আজাদের প্রথম জানাজা উপস্থিত ছিলেন সেনা বিমান ও নৌবাহিনীর প্রধান পরে মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় তার শেষ কর্মস্থলে সেখানে দ্বিতীয় নামাজে জানাজায় অংশ নেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পুলিশ মহাপরিদর্শক র্যাবের মহাপরিচালক ডিএমপি কমিশনার সহ আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এ সময় জঙ্গিবাদ দমনে সরকারের কঠোর অবস্থানের কথা উল্লেখ করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আমরা একজন দেশপ্রেমিক চৌখোষ দক্ষ অফিসারকে হারিয়েছি এটা আমাদের দেশের জন্য আমাদের র্যাব বাহিনীর জন্য একটা বিশাল ক্ষতি হয়েছে বরানী কবরস্থানে লেফটেন্যান্ট কর্নেল আবুল কালাম আজাদের দাফন সম্পন্ন করা হয় শাহরিয়া জামান দ্বীপ সময় সংবাদ ঢাকা প্রবাসের সময় আরও থাকছে সিলেটের সঙ্গে সারা দেশের রেল যোগাযোগ দ্বিতীয় দিনের মতো বন্ধ পিলারের গোড়া থেকে অবৈধভাবে বালি তুলে নেয় দেবে গেছে সেতু জানালেন মহাপরিচালক কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে দ্বিতীয়বারের মতো মেয়র পদে আসীন হচ্ছেন বিএনপির মনিরুল হক সাক্কু পরাজিত হল গতবারের চেয়ে ভোটের ব্যবধান কমিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছেন আওয়ামী লীগ প্রার্থী আঞ্জুম সুলতানা সীমা তবে তার পরাজয়ে বিশ্লেষকদের কেউ কেউ দলীয় কন্দলের কথা বললেও রয়েছে ভিন্ন মত কুমিল্লা প্রতিনিধি বাহার রায়হানকে সঙ্গে নিয়ে রাশেদ লিমনের রিপোর্ট দ্বিতীয় দফায় কুমিল্লা সিটি নির্বাচনে আবারও মেয়র সাক্ষু গত নির্বাচনে আফজাল খানকে বড় ব্যবধানে হারালেও এবার তার মেয়ে ব্যবধান কমালেও ছিনিয়ে আনতে পারেনি জয় এ নগরে নৌকা ধানের শীষের এই লড়াইয়ে নৌকা প্রতীক নিয়ে হার মানতে হয়েছে সীমাক তবে এই জয় গত পাঁচ বছরে সাক্ষুর নগর উন্নয়নের ফসল এমনটা নিয়ে একমত নন কুমিল্লার সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা পাঁচ বছর এখানে যাই কাজ হয়েছে সেটা গভর্নমেন্ট বিভিন্ন উন্নয়ন অনুদান দিয়েছে কাজের বন্টন নিয়েও বিভিন্ন প্রশ্ন রয়েছে কাজের মূল্যায়ন করে তাকে নির্বাচিত করেছে আমি এই জায়গাটায় মানে একমত হব না তার উন্নয়নগুলি মানুষের কাছে হয়তো ভালো লেগেছে দেশের ড্রেনের পার যে দাঁড়িয়ে থেকে ড্রেন সংস্কার করেছে এবং তার কর্মসূচিগুলি সে পালন করার চেষ্টা করেছে তবে নৌকার পরাজয়ের মূল কারণ স্থানীয় রাজনীতির প্রভাব বলে মনে করছেন তারা কুমিল্লা সদর দক্ষিণ এবং কুমিল্লা শহরের যে বস্তি এলাকাগুলো সেই জায়গাতে আওয়ামী লীগ পৌঁছতে পারেনি এই জায়গাটাই মনে হয় যে তাদের বিজয়ের একটি বড় কারণ সাংগঠনিক দুর্বলতা আছে আর সাক্ষু সাহেবের ব্যাকগ্রাউন্ডে কিছু সাংগঠনিক সফলতা আছে সবকিছু ছাপিয়ে এই নির্বাচনে কমিশন দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছে বলে মনে করেন সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা রাশেদ লিমন সময় সংবাদ কুমিল্লা নির্বাচনের জয় কুমিল্লাবাসীকে উৎসর্গ করেছেন নবনির্বাচিত মেয়র মনিরুল হক সাক্কু পরাজিত প্রার্থী আঞ্জুম সুলতানার সীমা ফলাফল মেনে নিয়েছেন বলে জানিয়েছেন এর আগে শুক্রবার সকালে বিএনপি প্রার্থী মনিরুল হক সাক্কুকে বেসরকারিভাবে মেয়র হিসেবে বিজয়ী ঘোষণা করেন রিটার্নিং কর্মকর্তা 
কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক ফলাফল ঘোষণা করা হয় শুক্রবার সকালে রিটার্নিং কর্মকর্তা রকিবউদ্দিন মণ্ডল বিএনপি দলীয় প্রার্থী মনিরুল হক সাক্কুকে মেয়র হিসেবে ঘোষণা দেন আমাদের যে দুইটা কেন্দ্রের স্থগিত আছে তার ভোটার সংখ্যা 5255 সুতরাং এখানে পুনো নির্বাচনের দরকার নাই সুতরাং সরকারি ভাবে আমি মোহাম্মদ মনিরুল হক ধানের শীষ কে আমরা বিজয় হিসাবে আগে বেসরকারি ফলাফল নিশ্চিত হয় কর্মী সমর্থকরা ভিড় করেন নানুয়াদহির পার এলাকায় দ্বিতীয়বারের মতো নির্বাচিত মেয়রের বাসভবনের সামনে জনগণকে ধন্যবাদ জানানোর পাশাপাশি আঞ্জুম সুলতানা সীমাকে সঙ্গে নিয়ে কুমিল্লার উন্নয়নে কাজ করার কথা জানান তিনি জয় কৃতিত্ব আমি বলি এটা কুমিল্লার বাসী যারা সিটি কর্পোরেশনে যারা ভোটার যারা ভোটার তারা বাসী এটা কোনো দল আলাদা রহমত করে রহমত জনগণের মাধ্যমে করতে করছে এছাড়া কোন উপায়ই ছিল না আমি উপরে সবর নিয়ে আসতে পারি সিটি কর্পোরেশনে বসতে পারি আমি সীমা নিয়ে একান্তভাবে কাজ করেছি আমাদের বেশি দিনে জাতীয় ইস্যু জাতীয় ইস্যুগুলি যেটি দাম জল কম জলবদ্ধতা দাম এটা জাতীয় ইস্যু আগে ধারণ করতেই পারে রিক্সাতে আমি এটা একসঙ্গে কাজ করি এদিকে জনগণের রায় মেনে নিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ার কথা জানিয়েছেন পরাজিত আওয়ামী লীগ প্রার্থী আঞ্জুম সুলতানা সীমা যেটা হয়ে গেছে হয়ে গেছে মানুষ যাকে প্রতিনিধি নির্বাচিত করেছে এটা আলহামদুলিল্লাহ আমি মেনে নিয়েছি আর আল্লাহর হুকুমের পর তো আর কিছু নাই এটা আমি বিশ্বাস করি হয়তো আমার কপাল এটা ছিল না এখন তো এটা আমি মেনে নিয়েছি জনগণের রায় আমি মেনে নিয়েছি বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে মনির হক সাক্ষ্য পেয়েছেন আটষট্টি হাজার নয়শো আটচল্লিশ ভোট অন্যদিকে তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আঞ্জুম সুলতানা সীমার ভোট সাতান্ন হাজার আটশো তেষট্টি মিজানুর রহমান খবির সময় সংবাদ সড়ক পরিবহন সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন নারায়ণগঞ্জ এবং কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন প্রমাণ করে এই সরকারের অধীনে নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব শুক্রবার সকালে গাজীপুরের টঙ্গিতে ঢাকা ময়মনসিংহ মহাসড়কে ফ্লাইওভার নির্মাণের ফলক উন্মোচন অনুষ্ঠানে তিনি কথা বলেন বিএনপি সবসময় একটা অভিযোগ করে আসছে যে শেখ হাসিনার আমলে নির্বাচন কমিশন সুষ্ঠু নির্বাচন করতে পারবে না নারায়ণগঞ্জের মতো আমরা কুমিল্লায় প্রমাণ করেছি যে শেখ হাসিনার আমলে নির্বাচন কমিশন সুষ্ঠু অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে পারে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের কারণে কুমিল্লা সিটি নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী পরাজিত হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন দলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম হানিফ শুক্রবার সকালে রাজধানীর রমনা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন তিনি একই অনুষ্ঠানে খাদ্যমন্ত্রী অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম বলেন যারা জঙ্গিবাদকে মদত দেয় তাদের সঙ্গে জাতীয় ঐক্য হতে পারে না সমস্ত মানুষ আজকে ঐক্যবদ্ধ তাদের যারা বলে জাতীয় ঐক্য বলে তুলতে হবে জাতীয় ঐক্য তো ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে যারা তলে তলে জঙ্গিবাদকে সমর্থন করে যারা গোপনে সন্ত্রাস করে সন্ত্রাসকে মদত দেয় অর্থের যোগান দেয় আবার প্রকাশ্যে মুখে এক কথা বলে এরা সব থেকে বড় মোলাফেক এদের জায়গা জাহান নাম এই যে হিজ্জত শব্দটির অপব্যাখ্যা জেহাদ শব্দটির অপব্যাখ্যা করছে এই সমস্ত নাকরমান নাগান ইসলামের শক্তুরা ইসলাম বিরোধীরা এই জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আপনাদের সোচ্চার হতে হবে দলের মধ্যে পদে থেকে দলকে বারবার বিপদের মুখে ছেলে দিবে নিজের ব্যক্তি স্বার্থ বা দ্বন্দ্বের কারণে এটা বরদাস্ত করা হবে না যারা নির্বাচনের সময় দলের সিদ্ধান্তের বাইরে অবস্থা নিয়েছে বা দলের ভিতরে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছে তাদের প্রত্যেকেই গণতন্ত্র তাদের সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে কাউকে সার দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার মদুদ আহমদ বলেছেন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হলে কুমিল্লা সিটি নির্বাচনে বিএনপির প্রার্থী আরও বেশি ব্যবধানে জয়ী হতো শুক্রবার দুপুরে জাতীয় জাদুঘর মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের একথা বলেন তিনি নির্বাচনে সাক্ষ্য আরো অনেক ঘটেছিল যদি কালকে যেসব জায়গায় গোলমাল হয়েছে ওইসব জায়গায় যদি গোলমাল না হতো দুটি কারণে জিতেছে একটি হলো জনগণের এই সরকারের বিরুদ্ধে যে ক্ষোভ এটারই একটা প্রতিবাদ আর জনসমর্থন বিএনপির পক্ষে যে জনসমর্থনটা আছে এই দুটো এক একত্রিত হয়ে এই নির্বাচন ফলাফল তারা দিয়েছে 
এদিকে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম महासचिव রুহুল কবির রিজভি বলেছেন কুমিল্লায় সুষ্ঠু নির্বাচন হলে অর্ধ লক্ষাধিক ভোটের ব্যবধানে তাদের প্রার্থী বিজয়ী হতো শুক্রবার বিকেলে নয়াপলটনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সাংবাদিকদের তিনি কথা বলেন বর্তমান সিসি যতই সুষ্ঠু নির্বাচনের কথা বলুন না কেন তিনি কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের সুষ্ঠু নির্বাচনী পরিবেশ তৈরিতে ব্যর্থ হয়েছে যদি অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচন হতো তাহলে ভোটের ব্যবধান হতো অর্ধ লক্ষাধিক নদীর পানিকে যেমন বান্দি আটকে রাখা যায় না সে তার নিজের গতিপথ যেমন বের করে নাই জনগণও তার যে অধিকার হারা হয়েছে তার অধিকার ফিরে পেতে নিজের গতিপথ তারা বের করবে যেটি গতকালকে কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে আমরা যার প্রতিফলন দেখেছি প্রবাসের সময় আরো থাকছে আইপিএল এ খেলার ছাড়পত্র পাচ্ছেন মোস্তাফিজ জানালেন বিসিবি সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন শততম টেস্টে জয় পাওয়া দলকে দেশে ফিরলে দেয়া হবে সংবর্ধনা ইংল্যান্ডের সাথে টেস্ট যেটা জিতেছিল করে ড্র করলো এখানটায় যেমন টেস্ট আমরা ড্র করলাম শততম টেস্ট এটার একটা সংবর্ধনা তো হবেই নারায়ণগঞ্জের মেঘনা নদীতে ট্রলার ডুবির ঘটনায় আরও ছয় নারীর লাশ উদ্ধার করা হয়েছে এ নিয়ে নারী ও শিশু সহ দশ জনের লাশ উদ্ধার করা হল তবে আর কোন লাশের না পাওয়ায় বিকেলে উদ্ধার অভিযান স্থগিত করে ফায়ার সার্ভিস এর আগে শুক্রবার সকালে দ্বিতীয় দিনের মতো উদ্ধার অভিযান শুরু করে কোস্টগার্ড ফায়ার সার্ভিস ও বিআইডব্লিউটি এর ডুবুরি দল দুপুরে উদ্ধারকারী দলের সঙ্গে যোগ দেয় নৌবাহিনী এক পর্যায়ে তারা ডুবে যাওয়া ট্রলারটি শনাক্ত করে পরে সেখান থেকে ছয় জনের লাশ উদ্ধার করা হয় বিকেলে ট্রলারটি উদ্ধারের পর আর কোনো লাশ না থাকায় উদ্ধার অভিযান স্থগিত করে ফায়ার সার্ভিস গতকাল বিকেলে আশি থেকে নব্বই জন যাত্রী নিয়ে ঢাকার রামপুরা থেকে চাঁদপুরের মতলবে একটি মেলায় যাচ্ছিল ট্রলারটি পথে সোনারগাঁওয়ের চর কিশোরগঞ্জে মেঘনা নদীর প্রবল স্রোতে ডুবে যায় ট্রলারটি সাতশো অনেকে তীরে উঠতে পারলেও নিখোঁজ হন অন্তত আঠারো জন এদিকে বাগেরহাটের পানগুছি নদীতে ট্রলার ডুবির ঘটনায় শুক্রবার তিন নারীর মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে এ নিয়ে সতেরো জনের লাশ পাওয়া গেল এখনও নিখোঁজ রয়েছেন দুই জন পানগুছি নদীতে ডুবে যাওয়া ট্রলারে গত চার দিন ধরে নিখোঁজদের উদ্ধার অভিযান চালাচ্ছে কোস্টগার্ড নৌবাহিনী ও ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরিরা শুক্রবার সকালে নদীর ফেরিঘাট ও কাঠালতলা এলাকা থেকে ভাসমান অবস্থায় নাসিমা বেগম লাবনী বেগম ও নাসরিন বেগমের লাশ উদ্ধার করা হয় গত মঙ্গলবার সকালে অন্তত সত্তর জন যাত্রী নিয়ে ট্রলারটি ডুবে যায় এবার প্রবাসের খবর মালয়েশিয়ায় জাল ভিসা তৈরি চক্রে জড়িত সন্দেহে ছয় বাংলাদেশি সহ আট জনকে আটক করা হয়েছে আটকদের বাংলাদেশি ছাড়াও পাকিস্তান ও মিয়ানমারের একজন রয়েছে শুক্রবার ইমিগ্রেশন বিভাগের কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে ইমিগ্রেশন বিভাগের মহাপরিচালক দাতুক সেরি মুস্তফার আলী এ কথা জানান চক্রটিকে নয় মার্চ থেকে তেইশে মার্চের মধ্যে রাজধানীর কুয়ালালামপুরে জালান সিলাং ও বুকিত জলিল থেকে অভিযান চালিয়ে আটক করা হয় অভিযানে পাঁচ হাজার সাতশো পঁয়তাল্লিশ রিঙ্গিত লেমিনেন্ট মেশিন কালার লেজার পেন্টার বাংলাদেশ হাই কমিশনের স্ট্যাম্প মালয়েশিয়া ইমিগ্রেশন বিভাগের স্ট্যাম্প সহ বেশ কিছু সরঞ্জাম জব্দ করা হয় কলকাতার বেশ কয়েকটি বাজারে অভিযান চালিয়ে বিপুল সংখ্যক নকল ডিম জব্দ করা হয়েছে ভারতের পশ্চিমবঙ্গে এক গৃহবধূর অভিযোগের পর এই অভিযান চালানো হয় উদ্ধার হয় এসব ডিম প্লাস্টিকের তৈরি এবং চীন থেকে আমদানি বলে ধারণা করছেন সংশ্লিষ্টরা তবে ডিমগুলো আসলে প্লাস্টিকের তৈরি কিনা তা নিশ্চিত হতে দিল্লির সেন্ট্রাল ফরেন্সিক ল্যাবে নমুনা পাঠানো হয়েছে কলকাতা থেকে আরও জানাচ্ছেন সুব্রত আচার্য কলকাতার তিলজলার বাসিন্দা অনিতা কুমার বাজার থেকে ডিম আনার পর ভাঙতেই কুসুম দেখে সন্দেহ হয় তার দেখতে পান কুসুমের ওপর হালকা আবরণ এরপর ডিম করাইতে দিতেই প্লাস্টিক পোড়া গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে এতে সন্দেহ আরও বেড়ে যাওয়ায় সবগুলো ডিম আগুনে পুড়িয়ে পরীক্ষা করেন এবারও প্লাস্টিক পোড়ানোর মতো গন্ধ পান তিনি যখন ঠিক ওরকম সেল ভিতরে দিকে সেলটা ভিতরে দিকে যেটা লেয়ার থাকে ওইটা 
महान स्वाधीनता दिवस उपलक्षे संयुक्त आरबीपी उद्योगे आलोचना सभा और दो महफिल अनुष्ठित प्रेसिडेंट प्रकौशल रफिक सिकदार सभापत और शेख मनिर जसीम उद्दीन परिचालन आलोचना सभाय प्रधान अतिथि हिसाब उपस्थित छेरत विएनपिर सिनियर सहसभापति रफिक आहमेद विशेष अतिथि हिसाब से उपस्थित छेरत विएनपिर साधारण सम्पादक प्रकौशल आब्दुल सालाम खान सहसभापति नूर नबी नूर मोहम्मद फारूक होसेन ओसमान आली एस एम सेलिमुर रहमान ए समय बक्तारा दावी करें बांगलेशे गुम हत्या कर बर्बरता चलते सऊदी आरब रिया स्वाधीनता दिवस उपलक्षे प्रवसी बांछारामपुर जिला विएनपिर नेताकर्मी उद्योगे आलोचना सभा अनुष्ठित संगठन सभापति साले मुसार सभापत सांगठनिक सम्पादक आल हिलाले परिचालन अनुष्ठने उपस्थित छे प्रवसी ब्राह्मणबाड़िया जिला विएनपिर सभापति सदेक होसेन मोहम्मद आली सरकार सह संगठन अन्न्य नेतृबृंद দেশের জনগণ বিএনপিকে ভালোবাসে তাই কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে বিএনপি সমর্থিত প্রার্থীর জয় হয়েছে বলে সভায় মন্তব্য করেন বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য অ্যাডভোকেট রফিক সিকদার সিলেটের ডন হাসান নামে এক যুবককে প্রকাশ্যে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা এই ঘটনায় তিনজনকে অস্ত্রসহ আটক করেছে পুলিশ शुक्रवार रत साढ़े आठटार दिखे ओसमानी मेडिकल कलेज हासपत इमार्जेंसि गेटर सामने यह हत्याकांड है खबर पे पुलिस एसे उद्धार कर ओसमानी मेडिकल कलेज हासपत नहीं गले करतरत चिकित्सक डन के मृत घोषणा करें पुलिस जान निहत डन अस्त्र और हत्या सह बे कैकट मामलार आसामी छपक्षर हामल में हत्याकांड धारणा कर पुलिस তার অনুসারীরা যে রাব্বি এবং তাদের তার আরও অন্য অন্য যারা তারাই হয়তো খুন্ডা করাই ঘটনাটা ঘটাইছে রাব্বি সহ হাতে নাতে আমাদের পুলিশ টহল পুলিশ ছিল টহল পুলিশ তিনজনকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছে হয়তো পূর্ব শত্রুতার কারণেই এই ঘটনা ঘটে থাকতে পারে কাগজপত্র এরকম কোনো কিছু পাই নাই সে বিএনপি সমর্থিত একটা লোক আমরা শুনেছি हरताल नाशकता और मानस हत्यार आंदोलने व्यर्थ विएनपि जमत जोट जंगीबाद के उके दिए नतून षड़ कर चौदह दल नेतारा शुक्रवार विलनार चुकनगर गणहत्या दिवस उपलक्षे आयोजित स्मरण समावेश अभिजोग करें इस समय चौदह दल नेतारा आओ बुद्धापराधी विचार शेष कर पशापी जंगी और सन्स निर्मूल कर ही देश के एगिए ने आवी लीग सरकार হবিগঞ্জের মাধবপুরে পাহাড়ি ঢলে ব্রিজ দেবে যাওয়ায় দ্বিতীয় দিনের মতো সিলেটের সঙ্গে সারা দেশের রেল যোগাযোগ বন্ধ রয়েছে মেরামতের জন্য আগামী মঙ্গলবার পর্যন্ত এ দুটি ট্রেন চলাচল বন্ধ রাখার কথা জানিয়েছেন রেলওয়ের মহাপরিচালক আমজাদ হোসেন তিনি জানান ব্রিজটি মেরামতে একশো ত্রিশ জন শ্রমিক দিনরাত কাজ করছেন তবে বৃষ্টির কারণে মেরামত কাজ ব্যাহত হচ্ছে বৃহস্পতিবার সকাল দশটার দিকে প্রচণ্ড বৃষ্টিতে পাহাড়ি ঢলে মাধবপুরের ইটাখোলা এলাকার তেলেনিয়া খালের উপর নির্মিত রেল ব্রিজটি দেবে যায় এতে সিলেট থেকে ছেড়ে আসা কালনি এক্সপ্রেস শ্রীমঙ্গল এক্সপ্রেস ও চট্টগ্রাম থেকে সিলেটগামী পাহাড়িকা ট্রেন 
আখাউড়া রেল স্টেশনে আটকা পড়ে পরে ট্রেনগুলো ছেড়ে আসা স্টেশনে ফিরে যায় বৃষ্টির নিচ থেকে অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের জন্য পিলারগুলো সরে বৃষ্টি দেবে গেছে বলে জানিয়েছেন রেলের মহাপরিচালক শনিবার ঢাকায় শুরু হচ্ছে পাঁচ দিনের ইন্টার পার্লামেন্টারি ইউনিয়ন আইপিইউ এর একশো তম সম্মেলন বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ ও আইপিইউ যৌথভাবে এই সম্মেলনের আয়োজন করেছে বিশ্বে ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ও সামাজিক অসমতা মোকাবেলার লক্ষ্যে একশো বত্রিশটি দেশের সংসদ সদস্যরা এই সম্মেলনে যোগ দেবেন প্রথমবারের মতো বাংলাদেশে এই সম্মেলনের আয়োজন দেশের ভাবমূর্তি আরও উজ্জ্বল করবে বলে আশা আয়োজকদের বিশ্বব্যাপী বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশের সংসদের স্পিকার ও সদস্যদের নিয়ে আঠারোশো উননব্বই সালে গঠিত হয় আইপিইউ উনিশশো সালে বাংলাদেশ এ সদস্য হলেও এবারই প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক এ সম্মেলনের আয়োজন করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ আইপিইউ এর একশো তম সম্মেলনে বিভিন্ন দেশের পার্লামেন্টের তিপ্পান্ন জন স্পিকার সহ একশো বত্রিশটি দেশের ছয়শো পঞ্চাশ জন সংসদ সদস্য অংশ নেবেন সম্মেলনে এবারের প্রতিপাদ্য বৈষম্য দূরীকরণ দারিদ্র বিমোচন জলবায়ু পরিবর্তন পরিস্থিতি মোকাবিলা সহ টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন বিষয়ে দেশগুলোর অভিজ্ঞতা বিনিময় করবেন অংশগ্রহণকারীরা বিশ্বায়নের যে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ যেগুলো সকল পৃথিবীর সকল দেশই এবং তাদের জনগণই মোটামুটি এর প্রভাব এবং এর এই ধরনের সমস্যার সম্মুখীন এই জায়গাগুলোতে বিশ্বের পার্লামেন্টেরিয়ানরা কি চিন্তা করছেন এবং বিশেষ করে এই আইপিও সম্মেলনের এবারের যে মূল প্রতিপাদ্য রিড্রেসিং ইন ইকোয়ালিটি অর্থাৎ বৈষম্য দূরীকরণ তো সেই জায়গাতে আমরা সমন্বিতভাবে কিভাবে কাজ করতে পারি এই বিষয়গুলো এখানে আলোচিত হবে আইপিও এর সদস্য দেশগুলোর নারী সংসদ সদস্যদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হবে উইমেন এমপি এর পঁচিশ তম সেশন এতে উদ্বোধনী বক্তব্য রাখবেন স্পিকার শিরিন শারমিন চৌধুরী প্রধানমন্ত্রী নারী বিরোধী দলের নেতা নারী স্পিকার নারী এই যে একটা বাংলা দেশ সংসদের যে একটা অনন্য বৈশিষ্ট্য সেই বিষয়টি তো অবশ্যই সামনে আসবে সেই সাথে আমাদের সামগ্রিক যে নারী ক্ষমতায়ন নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন এবং সেই অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণে যে কাজগুলো বাংলাদেশ সরকার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে করছে এগুলো কিন্তু মডেল হিসেবে বিবেচিত হতে পারে আইপিইউ এর প্রেসিডেন্ট বলছেন এই সম্মেলন বিশ্ববাসীর কাছে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি আরও উজ্জ্বল করবে বাংলাদেশের মানুষকে বিশ্ব সংসদীয় সম্প্রদায় কিভাবে দেখছে যে দেশ কিভাবে এগিয়ে যাচ্ছে আমার তো মনে হয় এটা অনেক বড় একটা শোকেস করার একটা সুযোগ এবং আমি আশা করি যে সেই সুযোগ আমরা পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করব এবং বাংলাদেশ যে পৃথিবীর সাথে উই আর রেডি টু ডু বিজনেস এই বার্তাটা আমরা সবার কাছে পৌঁছে দিতে চাই পহেলা এপ্রিল সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় আইপিইউ এসএমডির উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পাঁচ এপ্রিল পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে চলবে এই আয়োজন আর এর পাশেই চলবে আইপিইউ বাণিজ্য মেলা পারমিতাহীন সময় সংবাদ ঢাকা ইন্টার পার্লামেন্টারি ইউনিয়ন আইপিইউ এর সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী দেশগুলোকে উনিশশো সালের পঁচিশে মার্চ গণহত্যাকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দিতে কূটনৈতিক তৎপরতা চালানো হবে বলে জানিয়েছেন আইপিইউ এর প্রেসিডেন্ট সাবের হোসেন চৌধুরী বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আইপিইউ সম্মেলন নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে তিনি একথা জানান এ সময় স্পিকার শিরিন শারমিন চৌধুরীও বক্তব্য রাখেন আমাদের যে কূটনীতির বিষয়টা এটা জোরালোভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে এবং বাংলাদেশের যে কোনো বিষয় নিয়ে সেটা আপনার গণহত্যা হতে পারে সেটা আমাদের অন্যান্য বিষয় হতে পারে সেটা নির্ভর করছে আমাদের এমপিদের উপরে তারা কতটুকু উদ্যোগী হয়ে এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করবে তবে সুযোগ আছে এবং আমি নিশ্চিত এই সুযোগের সদ্ব্যবহার আমরা করব দারিদ্র বিমোচন বৈষম্য নিরসন জলবায়ুর বিরূপ প্রভাব মোকাবিলা নারীর ক্ষমতায়ন টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা সহ বিভিন্ন বিষয়ে এই সম্মেলনে আলোচিত হবে জনগণের ক্ষমতায়ন এবং জীবনমান উন্নয়ন গণতন্ত্র সুসংহতকরণ বিষয়ে বিভিন্ন বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পার্লামেন্টেরিয়ানরা বক্তব্য রাখবেন ময়মনসিংহে কৈশোর তারুণ্যে বইয়ের আয়োজনে তিন দিন ব্যাপী বইমেলার উদ্বোধন করা হয়েছে শুক্রবার বিকেলে নগরীর মুকুল নিকেতন উচ্চ বিদ্যালয় মিলনায়তনে মেলার উদ্বোধন করা হয় 
মেলার উদ্বোধন করেন সময় সংবাদের বার্তা প্রধান তুষার আব্দুল্লাহ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে সবার প্রতি আহ্বান জানান তিনি অনুষ্ঠানে শিক্ষাবিদ আমির আহমদ চৌধুরী রতন পৌর মেয়র ইকরামুল হক টিটু এবং জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা রফিকুল ইসলাম সহ সময় প্রকাশনের কর্ণধার ফরিদ আহমেদ উপস্থিত ছিলেন পরে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে মুকুল নিকেতন বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা মেলা চলবে প্রতিদিন সকাল আটটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত এইচএসসি পরীক্ষাকে সামনে রেখে শিক্ষা ও শিশু রক্ষা আন্দোলনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল প্রশ্নপত্র ফাঁস ঠেকাবো কি করে শীর্ষক সংলাপ শুক্রবার বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচার থিয়েটার হলে সংলাপটি অনুষ্ঠিত হয় বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার্থী শিক্ষক ও অভিভাবকরা এতে উপস্থিত ছিলেন এ সময় প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা শঙ্কা প্রকাশ করেন মূল অপরাধীদের চিহ্নিত করে কঠোর শাস্তি নিশ্চিতের অনুরোধ জানান তারা প্রশ্নপত্র ফাঁস ঠেকাতে শিক্ষকরা শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে ইনবিল্ড পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণের আহ্বান জানান তারা বলেন দেশ ও জাতিকে বাঁচাতে হলে বিকল্প পদ্ধতিতে পরীক্ষার হলেই তৎক্ষণাৎ প্রশ্নপত্র ছাপানো বা চার থেকে পাঁচটি সেট তৈরি রেখে ইনবিল্ড পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণ করতে হবে প্রশ্ন যদি কেউ ফাঁস করে তাকে তো ওই চার পাঁচটা সেট সলভ করে আসতে হবে আমাদের এখানে কম্পিউটার আছে সেখানে একটা পাসওয়ার্ড দিয়ে আমরা পাঠিয়ে দিলাম একমাত্র হেডমাস্টার নৈতিক ভাবে যিনি বিশুদ্ধ বলে প্রমাণিত তিনি ওই পাসওয়ার্ডটা জানলেন তিনি ওটা ওই এখানে অন করে খুলে প্রিন্ট করে দিয়ে দিলেন ছায়ানটের পহেলা বৈশাখ উদযাপনের পঞ্চাশ বর্ষ পূর্তির দ্বিতীয় আয়োজন ধানমন্ডির ছায়ানট ভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে সুর ছন্দ মূর্ছনার বৃন্দ পরিবেশনার মধ্য দিয়ে বিকেলে অনুষ্ঠান শুরু হয় এরপর সম্মেলক গান একক গান এবং কবিতা আবৃত্তি হয় অনুষ্ঠানে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও কাজী নজরুল ইসলামের গান পরিবেশিত হয় ছায়ানটের ছোটদের দল পরিবেশন করে সম্মেলক গান এ সময় সাধারণ সম্পাদক বলেন বাংলা সংস্কৃতিকে নগর কেন্দ্রিক না করে দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে হবে বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল বাংলা ভিশন পালন করছে বারোতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী এ উপলক্ষে শুক্রবার সকাল থেকে শুভাকাঙ্ক্ষী ও শুভানুধ্যায়ীদের পদচারণায় মুখর হয়ে ওঠে বাংলা ভিশন প্রাঙ্গণ চলে কুশল বিনিময় ও ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা বিনিময় পরে কেক কেটে প্রতিষ্ঠানটির জন্মদিন উদযাপন করা হয় এ উপলক্ষে সময় সংবাদের পক্ষ থেকেও শুভেচ্ছা জানানো হয় শুক্রবার বিকেলে সময় সংবাদের প্রশাসন ও পরিচালন প্রধান আখতারবাবু ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান খেলার খবর সিরিজ নির্ধারণী শেষ ওয়ান ডেতে শনিবার স্বাগতিক শ্রীলঙ্কার মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ লঙ্কানদের বিপক্ষে সাবধানী ক্রিকেটের মন্ত্র নয় অল আউট ক্রিকেট খেলে ইতিহাসে প্রথমবারের মতো শ্রীলঙ্কার মাটিতে সিরিজ জয় নিশ্চিত করতে চান টাইগার অধিনায়ক অন্যদিকে যেভাবেই হোক সমতায় সিরিজ শেষ করার কথা জানিয়েছেন শ্রীলঙ্কার ম্যানেজার গুরু সিংহে কলম্বোর সিংহলিস স্পোর্টস ক্লাব মাঠে ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় সকাল দশটায় আল মামুনের ক্যামেরায় শ্রীলঙ্কা থেকে হুমায়ুন কবির রোজের রিপোর্ট কলম্বোতে একটা ইতিহাস লেখা হবে ওয়ান ডে স্ট্যাটাস প্রাপ্তির পর যে ইতিহাসের জন্য তিরিশ বছরের অপেক্ষা দীর্ঘ এ সময়ে ছোট দল বলে কতই না উপেক্ষা করেছে বড় দলগুলো নদীর ভাটা কিংবা আকাশে মেঘ যেমন স্থায়ী হয় না ঠিক তেমনি বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের ওয়ান ডে ফরমেটেও বাজে সময় স্থায়ী হয়নি এখন টাইগারদের জয়ের উল্লাসে ভেসে যায় প্রতিপক্ষ ঘরের মাটির পর এবার সিংহে ডেরায় বাঘের গর্জন যেখানে বিন্দু মাত্র ছাড় দিতে চান না অধিনায়ক মাশরফি বিন মুত্তুজা ক্রিকেট খেলা জিততে গেলে আপনি ডিফেন্সিভ থাকলে আপনি জিততে পারবেন না সো আমার কাছে মনে হয় রিল্যাক্স থাকাটা খুব জরুরি যে প্ল্যানে আমরা খেলেছি সেই প্ল্যানে খেলাটা খুব জরুরি তবে আমি সবসময় চাইব যে অ্যাগ্রেসিভ ক্রিকেটটাই যেন আমরা খেলতে পারি অন্যদিকে একটি জয়ের আশায় তীর্থের কাকের মতো চেয়ে আছে লঙ্কানরা তাই কিনা একাদশ বদলাতে পারে তারা তারপরও কি বদলাবে তাদের ভাগ্য গলায় জোর কম পাওয়া গেল ছেলেরা 
গেল আড়াই বছরে ঘরের মাটিতে বাংলাদেশ ছয়টি সিরিজ জিতেছে কিন্তু অ্যাওয়ে সিরিজ জেতা হয়নি বছর জুড়ে অ্যাওয়ে সিরিজের ছড়াছড়ি তাই শ্রীলঙ্কা থেকে ওয়ান ডে সিরিজ জয়ের অভ্যাস করার সংকল্প ম্যাচের যা আমাদের জন্য একটা রিয়েল টেস্ট শুরু হচ্ছে যে আমরা ঘরের মাঠে ম্যাক্সিমাম ম্যাচ জিতেছি এখন শুরু হচ্ছে অ্যাওয়ে ম্যাচ দিয়ে তো নিউজিল্যান্ডে সোফার আপনি যদি দেখেন আমরা রেজাল্ট আমাদের ফরে আসেনি বাট অনেকগুলো ম্যাচ আমরা ভেরি ক্লোজ ছিলাম দুই হাজার নয় সালের পর তৃতীয়বারের মতো টেস্ট খেলুয়ে দলের বিপক্ষে দেশের বাইরে ওয়ান ডে সিরিজ জয়ের দোরগোড়ায় বাংলাদেশ এই কলম্বোর আকাশ বাতাস আর মাটিতে শততম টেস্টে অবিস্মরণীয় জয়ে ইতিহাস রচনা করেছিল বাংলাদেশ আবারও সেই কলম্বো এবার কি ফিরিয়ে দিবে বাংলাদেশকে নাকি ঘুরে দাঁড়াবে শ্রীলঙ্কা কলম্বো বলছে মাশরাফি দল যদি ব্যাটিং বোলিং আর ফিল্ডিং এ তিন বিভাগে ধারাবাহিকতা ধরে রাখে ইতিহাসটা শুধুই লেখা হবে বাংলাদেশের জন্য সিংহলি স্পোর্টস ক্লাব থেকে হোমাইন কবি রোজ সময় সংবাদ কলম্বো শ্রীলঙ্কা কাঠার মাস্টার মোস্তাফিজকে এবারের মৌসুমের আইপিএল খেলতে দেওয়া হবে বিষয়টি সময় সংবাদকে নিশ্চিত করেছেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড বিসিবি সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন সেই সঙ্গে শততম টেস্টের স্মরণীয় জয়ের কারণে দেশে ফেরার পর টাইগারদের বোর্ডের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা দেয়া হবে বলেও জানান তিনি তবে আপাতত বিসিবি প্রধানের দৃষ্টি লঙ্কানদের বিপক্ষে ওয়ান ডে সিরিজ জয়ের দিকে আল মামুনের ক্যামেরা শ্রীলঙ্কা থেকে হুমায়ুন কবি রোজের আরও একটি রিপোর্ট যেন স্বপ্নের মতো ক্রিকেট ক্যানভাসে উত্থান সাতক্ষীরার পেসার মুস্তাফিজের দেশের সীমানা জয় করে আইপিএল এর প্রথম অভিষেকে তার দুর্বোধ্য কাটারে বিশ্বের নামি দামি ব্যাটসম্যানদের বোকা বানিয়ে সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদকে করেন চ্যাম্পিয়ন এরপর ইংল্যান্ডে কাউন্টি মিশনে ঈর্ষা করে বসলো ইঞ্জুরি পরে ইঞ্জুরির সাথে নীরব যুদ্ধ জয় করে নিউজিল্যান্ড সফর থেকে শতভাগ ফিট হয়ে খেলছেন জাতীয় দলে কিন্তু এর মাঝে হঠাৎই ভারতীয় গণমাধ্যমে গুজব রটে বিসিবি নাকি মুস্তাফিজকে আইপিএল এ খেলার অনুমতি দিবে না ব্যাপারটি উড়িয়ে দিলেন বিসিবির সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন খেলতে চায় কিন্তু ওই টাইম নিয়ে চিন্তিত যদি ফিজিক্যালি ফিট থাকে এদিকে গেল বছর ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট জয় এরপর কলম্বোতে শততম টেস্টের স্মরণীয় এক জয়ে বাংলাদেশ দলকে সংবর্ধনা দিবে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড বিসিবি সংবর্ধনা তো পাবেই এটা দিয়ে তো কোনো ব্যাপার নেই ওরা অলরেডি ইংল্যান্ডের সাথে টেস্ট যেটা জিতেছিল করে ড্র করলো এখানটাই যেমন টেস্ট আমরা ড্র করলাম শততম টেস্ট এটার একটা সংবর্ধনা তো হবেই তবে আপাতত বর্ষাবতী রোমাঞ্চিত হয়ে আছেন শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ওয়ান ডে জয়ের বাসনায় এই ম্যাচটা যদি হয় তাহলে একটা আমাদের মনে করি যে ক্রিকেটের ইতিহাসে একটা নতুন মাইল ফলক হবে শ্রীলঙ্কা বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন টিম ওরা চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল তাদের সাথে যদি আমরা একটা সিরিজ জিতে যাই আমরা যদি হেরেও যাই তাহলে কিন্তু আমরা সিরিজ ড্র করে গেলাম টেস্ট এবং ওয়ান ডে এটাও কম না তারপরও বিদেশের মাটিতে তারপরও আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে আমরা এই ম্যাচটা জিততে পারব সিরিজ জিতলে বাংলাদেশ ক্রিকেট দলকে টেস্টের মতো ওয়ান ডেতেও অর্থ পুরস্কার দেবে বিসিপি সভাপতি হুমায়ুন কবি রোজ সময় সংবাদ কলম্বো শ্রীলঙ্কা এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার মৌলভী বাজারের বড়হাট আস্তানায় বিস্ফোরক সহ অবস্থান করছে জঙ্গিরা অভিযান শেষ হতে সময় লাগবে জানিয়েছে পুলিশ কোটবাড়ি থেকে বোমা ও বিস্ফোরক উদ্ধার আটক হয়নি কোন জঙ্গি নারায়ণগঞ্জে ট্রলার ডুবির ঘটনায় আরও ছয় নারীর লাশ উদ্ধার মৃতের সংখ্যা বেড়ে দশ এখনও নিখোঁজ সাত বাগেরহাটে এ পর্যন্ত মিলেছে সতেরো জনের মৃতদেহ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের সঙ্গে নিয়ে কুমিল্লার উন্নয়নে কাজ করার ঘোষণা পুনরায় নির্বাচিত মেয়র সাক্কুর দলীয় কন্দলে আওয়ামী লীগ প্রার্থীর পরাজয় মত বিশ্লেষকদের শনিবার ঢাকায় শুরু হচ্ছে আইপিইউ সম্মেলন অংশ নেবেন একশো বত্রিশ দেশের স্পিকার ও সংসদ সদস্যরা পঁচিশে মার্চকে গণহত্যা দিবসের স্বীকৃতি পেতে চালানো হবে তৎপরতা এবং শেষ ওয়ানডেতে শ্রীলঙ্কার মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ আক্রমণাত্মক খেলে সিরিজ নিশ্চিত করতে চায় টাইগাররা সমতায় শেষ করার লক্ষ্য স্বাগতিকদের এই ছিল প্রবাসী সময় যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি যে কোনো বাংলা লিঙ্ক ও রবি নম্বর থেকে সময় সংবাদের খবর অনুষ্ঠান সূত্রে জানতে এবং যে কোনো তথ্য সময় সংবাদকে জানাতে ডাল কোন ওয়ান সিক্স টু ফোর নম্বরে এছাড়া এইমাত্র পাওয়া খবর মোবাইলে পেতে এসএমএস করুন স্টার স্পেস বিএন লিখে পাঠিয়ে দিন ওয়ান সিক্স টু ফোর নম্বরে সঙ্গে থাকুন সময়